现在两岸拼观光，对岸各省份是陆续发动了万人游台的一个活动，预估呢将会带来上千亿的商机，而再加上了大陆团费是以美金计价的，陆客反映说这个团费太高了，因此呢观光局跟业者最新决定，原本一天八十美金的消费标准，现在调降到一天六十美金。两岸大三通后，走趟台北指标性景点，大陆观光客越来越多。台湾观光局规定，一天团费不能低于八十美金，目的在于维持旅游品质。不过，不少旅客反映，团费还是偏高。开始一万多，我觉得好像有点高，现在七八千，我觉得还行吧。太低了，我觉得也也不好。这下面有点紧，一天都得坐车。嗯，品质还是有一点缩水。哎、啊，你。对，每个人都想来台一游，基本团费偏高，最近又碰上台币贬值，以美金计价的大陆团费成本更高了。原本台币贬值前一天八十美金，相当于台币两千五百六十元。二月份台币一路狂贬，一天团费暴增到两千八百元台币，以美金计价的大陆团瞬间让台湾业者赚了不少银子。对于陆客来说，荷包确实大缩水。嗯、呃，对美金来讲，我们原来三十一块、三十二块，现在到了三十五块多，大概就有一成的。增加空间。观光局和旅行社业者十二号下午密会讨论最新决定，一天八十元美金基本消费，调降二十五趴，改为一天六十元美金计价，有助于两岸拼观光商机。对岸也释出诚意，不但要发动百万游台活动，包括大陆安利直销以一万两千人，也要陆续来台观光消费。陆客来台，基本团费调降，也预估将会再吸引三成以上陆客愿意再回到台湾游玩。中天新闻任一方台北报道。